Yes. Karibuni sana watazamaji siku ya leo ndani ya studio ya UTV. Tuko na mgeni hapa. Mgeni wetu wa siku ya leo kabla ni introduce atasema yeye ni nani na anafanya nini kwa sasa na kwa nini ametutembelea. So karibu sana mgeni wetu. Asante sana. Ya hebu eleza watazamaji majina yako kamili mwanzo. Kwa majina mimi naitwa Kelvin Baya. Uh-huh. Mzaliwa wa Kilifi County uh-huh. Uh-huh. kijiji cha Ganze. Yeah. Okay, mgeni wetu leo anaitwa Kelvin Baya na ametoka Kilifi <coughs> County Ganze. Kilifi County ni county 003 si ni kweli? Naam, naam. Okay, na amekuja studio zetu akiwa na mazuri, mambo mazuri ambao tumeshia kidogo na nikaona pia ni vema pia watazamaji leo mkisikia. Si ni kweli bwana? Ni kweli. Okay. Kevin umesema we wewe unafanya nini kwa sasa? Unajishughulisha na mambo gani? Mimi kwa sasa mimi ni mtu wa masaji. Uh-huh. Masusu. Masusu. Masu ni, ni jina la Kifaransa. Uh-huh. Kiswahili mimi ni mkandaji uh-huh. ama mbeba. Yeah. Naam. Mkandaji ama mbeba? Mbeba kwa jina la kisanifu la Kiswahili. Mkandaji. Mkandaji na mbeba. Mkandaji, mkandaji au mbeba. Okay, majina ya Kiswahili sanifu. Na huo sasa kwa sasa unafanya kazi wapi na wapi? Kwa sasa hizi mimi ni mwanafunzi. Uh-huh. Ila nimesomea mambo na beauty pale Malindi. Yeah. Royal Beauty College. Yeah. Kipindi kile na kisha baada ya kusoma kusoma nikaenda pale Ocean Sport Watamu ambao ni first attachment yangu. Yeah. Baada ya kutoka Ocean Sport Watamu uh-huh. nikakuja Travelers Beach Hotel. Kwa hivyo mimi ni mtu wa hoteli. Mtu wa hoteli ma hoteli. Na, na, mkandaji. Mkandaji. Okay, so baada kumaza shule ukaenda okay, attachment, ukaenda okay, kazi. Na. So umefanya kazi wapi na wapi kufikia sasa? Kiupana ki, ki, ki mimi nimezunguka sana. Uh-huh. Nimezunguka sana hata hivi ninapokuambia nimekuwa pale nchi ya jirani Tanzania mji unaitwa Zanzibar. Yeah. Verde Kisel. Kisiwani. Kisiwani pale. Yeah. kwa kweli wale ndugu zetu ni wangwana sana ni wakarimu mno. Mm-hmm. Yaani nilifurahia sana ule mwenye mtendaji wa kazi wao. Yeah. Watu wengine wakarimu sana. Kisha mwaka jana nikarudi hapa Kenya. Na sasa niko hapa nyumbani. Mimi ni mzaliwa hapa Mombasa. Okay. Uko hapa nyumbani sasa hii unafanya kazi hapa nyumbani. Naam. Na nimeona katika stakabadhi zako hapa <coughs> nikana kwamba Umelipenda umependa sana kazi yako yeah. na uko tayari kujiendeleza na kuendeleza watu wengine. Ni kweli uh, nilivorudi hapo nyumbani kama nilivyotangulia yeah. kama nilikuwa nchi ya jirani pale Zanzibar. Yeah. Niliapule kazi ama nilipeana ombi. Yeah. Kazi pale UN Nairobi. Yeah. Na katika sisi ambao tulikuwa tumepeana maombi yetu ya kazi uh-huh. basi nadhani mimi nafikiri nilikuwa mmoja wao wale ambao tulipewa barua ama tuli, tuliambiwa tuende tena kozi ya zaidi maana kwa wale wenzetu walikuwa wanatahitisha mtu ambaye amesomea ambaye ako na kartasi ya international international na kweli yeah, na kwa kweli nilivyoingia katika hiyo hali kujaribu kuchunguza kiundani ni kwamba nimepata na ma nimepoa nafasi ya kusoma tena kwa size nachukua degree yeah. degree ya spa management mm-hmm. prospectacy level 4 stock 5 kumaanisha nitakuwa international therapy Yeah. Na katika East Africa hii haijaelonchiwa. So ninaomba sana na hata pia na, na munga mkono rais wetu. Yeah. Niliposikia hapa hapa awali kwamba anasema serikali yake inatengeneza ina mipango kabambe na nchi za nje kuhakikisha mm-hmm. masomo kama haya pia inapewa ipo mbele. Yeah. Kwa hivyo nam 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 nampea na kongole sana. So, umesema katika East Africa hiyo haijaelonchiwa degree hiyo. Haijaelonchiwa. Degree zipo nyingi sana, ziko masters. Yeah, yeah. Eh, ziko Lakini mambo mengine. Lakini hii degree hii ambayo naisomea sasa hii yeah. iko tofauti sana. Kwa hivyo ningeli ningeli himiza jamii kwa moja. Yeah. Kenya nzima, yeah. Mombasa nzima. Masaji ni kitu muhimu sana yeah. na masaji imesaidia watu wengi sana. Ila tu kuna baadhi ya watu wanajua kidogo ila hawajakuwa na ule ufahamu. Yeah. Masaji ni muhimu. Masaji ni kitu kingine cha maana sana katika jamii kiujumla. Na ningeliomba sana ndugu zangu msomee hii kazi. Ni kazi nyingine muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Okay, so nimeona kwamba inafaa ujiunge na chuo cha mataifa. Na kabla hujafikia kule mahali mimi sasa niko ninaelekea yeah. ni kwamba zipo colleges yeah. uh, ama bweni 
humo nchini na mtu anaweza kujiunga kujiunga ni tegemeo unataka kusomea nini maana unapofika pale basi utapewa utaratibu maana kila nyumba ina masharti yake yeah. lakini mimi upande wangu mimi nilipenda sana kukanda ulipenda kukanda nilipenda sana yani kukanda napenda sana maana yake nadhani ni vile maana yake mimi ni nusu mgiriama nusu mpokomo oh. na ukiangalia katika maadili yake hapa kwetu Mombasa ni yeah. wapokomo wamesifua sana kwa kazi ya kukanda yeah, yeah. sana nadhani hiki kipaji nimekitoa kule nyumbani kwa mamangu oh. tanarifa hola kwa hivyo kiko katika bloody eh, eh, yani ni kiko katika hali nzuri mno okay. na sasa ndo kufikia sasa nimeona katika viti vyako nimepitia pitia nikoona sasa hivi nafasi ukaendeleze naam hii koza ambayo umependa sana kususu eh, masaji naam na kwa sasa nakuona bado uko Kenya naam na ilikuwa inafaa ukaendele kimataifa ukasomee vizuri huko naam na kama vile ulivyotangulia kusema kwamba hii koza haijakuwa launch katika East Africa Naam. katika Africa. Naam. So kwa sasa ni kitu gani kimekuzuia haujafikia yale malengo niliyotaka kwa sasa? Eh asante sana kakaangu Joseph yeah. kwa yeah. swala hilo. Yeah. Ni swala ambalo mimi nimekuwa na changamoto kwangu hasa upande yeah. wa wa eh fedha. Eh fedha. Yeah. Kwa sababu niko na michani mingi sana. Yeah. Mahali ni kidogo kuna uzito ni upande wa wa fedha yeah. kwa sababu unaposomea unapochukua diploma hapa nchini Kenya kidogo sigali si si yeah. lakini unapoambua ende nchi za nje yeah. kuna utaratibu wao pale kwa sababu hata ukiangalia katika haya masomo ambayo sasa nimejiunga katika kile chuo kule nchi ya nje yeah. ni kwamba fedha ziko nyingi mno sana yeah. ni nyingi mno sana kwa sababu katika vile nimetangulia pale nyuma awali kwamba mimi ndio nakuwa sasa ni kijana ambaye nimependekezwa katika East and Central Africa kuchukua na kwanza East kwanza. and Central, East Africa. Central Africa ambayo hiyo ni sifa nzuri kwa Kenya pia ni lazima ninasikia raha mno sana yeah, na yeah. nasikia furaha sana katika moyo wangu pia kwa taifa letu la Kenya yeah. maana hiki kipaji baadaye kitarudi tena hapa pa nyumbani yeah. kwa hivyo wito wangu mimi sana ni kwamba na waomba wa Kenya wenzangu wa Pwani wenzangu tujaribu kushikana na mikono kwa sababu hiki ni, ni, ni matunda ya kesho ambayo yatatufaidi sisi tena hapa pa nyumbani mimi ni mtu hapa nyumbani. Yeah. Mimi nimezaliwa kilifi kama nilivyotangulia mara ya kwanza, mimi ni mtu wa ganze. Natoka pale ganze pale. So hiki hichi kipaji kitasaidia watu wengi sana. Sio mimi peke yangu ama si mimi peke yangu na familia yetu. Ah ah. Ni nchi nzima kiujumla. So ningeleoaomba mahali msikilizaji uko ikiwa una mtoto wako anataka kusomea hii hii taaluma. Basi ziko nyingi sana ila tu inategemea wewe mwenyewe ama yeye mwenyewe anataka kusomea nini na masomo haya hayana pingamizi na muda ama ama umri mtu yote anaweza ingia bora tu vile viegezo unapoulizwa ujaribu kuvijaza vile vinavyostahili kwa sababu unafikia mahali unaulizwa labda pengine wewe umesomea hadi wapi yeah. mimi ni darasa la la saba ama mimi pengine ni nisijamaliza chuoni form 4 kwa hivyo si kwa eti hiyo ndio mwisho wa maisha la hasha unaweza jiunga pale mahali na ukaendelea na masomo yako bila wasiwasi maana ni kazi ya mikono na katika maisha kuna kazi ya namba mbili. Yeah. Kuna kazi ya mtu ambaye amesoma ile kazi na kuna mtu ambaye hakuna kipaji. So mimi ninawaambia wa Kenya kiujumla tushikamane mikono na tujaribu kusaidiana. Maana kihino ni kipaji kizuri sana mno katika nchi ya Kenya. ya Kenya ama katika taifa la Kenya. Na tushukuru sana tena Mungu kwa sababu kwa kila jambo ni paka tuweke maombi mbele. Yeah. Maana bila maombi ama bila Mungu mambo ni magumu mno. Kwa hivyo lazima tuweke Mungu mbele kwa kila jambo na kwa kila hali yote ile. Okay bwana Kevin Charo <coughs> kulingana na story vile nimesema ni kweli ulipata chance ya kwenda kuendeleza masomo yako ya kiziada kimataifa. Naam. Lakini challenge ni iko kwa sasa ni <coughs> ni fedha. Eh. Na na ni, ni jambo zuri kwa sababu Kenya wewe ndio mtu wa kwanza na kama East Africa na kwanza obvious Kenya ni kwanza. Kabisa kabisa. So mtu wote ambaye anatutazama mmesikia story ya bwana Kevin hapa ni kazi nzuri amefanya na ana maono mazuri hata kwa jamii yetu si kweli kabisa e, na pia <coughs> kama vile mlivyosikia ombi lake mtu wote ambaye anaangalia anatazama kipindi hiki ni kwamba challenge ambayo anapitia ndio ambayo inamfanya hajaenda kusomea kuendeleza masomo yake kufika sasa ni fedha si kweli na ilikuwa inafaa uanze lini kwa kweli waliponipea hii barua yeah. mwaka jana mwezi wa saba walinambia ama walinipea ile barua ya kusema kwamba muda wote naweza nikaanza yeah. Uh, mimi mwenyewe na peruzi peruzi kidogo hapa na pale hiyo ya the same same docket yeah. lakini ingekuwa ni vyema 
nilikuwa nimelipwa kabisa kabisa kila kitu yeah. ndio watafungua ile server alafu then ndio nianze kusoma vizuri nipate ile mambo mengine kule ndani na tukirudi hapo kwa experience ya kazi bwana Kevin naam sio umefanya ni, umesema umefanya kazi sehemu <coughs> kadha kadha naam na kuna watu ambao unawajua ambao nitajika vile chef anayo kazi kiasi so, unajua naam kulingana na vile tunafanya kazi sasa hivi watu tunaulizeti ngoja watu wanaangalia huyu mtu yako serious amefanya kazi hebu unaonyeshe kazi yako umefanya nini kazi hebu nikonfirm vitu kama hizo kuna watu ambao wanajulikana hebu she fanya nao kazi eh wapo mno wewe mkaka wako wako wengi sana katika taifa letu la Kenya yeah. nimefanya nao kazi pia wengine nime nimejaribu kusukuma wale watatu mahali wamepata ujira kwa hivyo katika kazi yangu mimi kazi yangu hasa ya masaji ni kazi ya practical ya ni kazi ya practical na katika ile kazi ya practical ni kwamba ni mtu nimpe ule mwelekeo alafu nianze kumkanda yeah. ya na pia <coughs> kuna vijana umekulingana vile kuna experience na umejulikana sana kuna vijana umesaidia pia kupatia kazi na mko, wapo wapo wengi mno sana ambao nimejaribu sana kuwatetea sana na hii hila ni hii kazi yetu yeah. na wakona ujira saa hizi na nadhani hata tukitoka kidogo tukizunguka kidogo hapa mtaani tukasikia ah ule kaka ana roho nzuri sana. Na sifa nzuri. Pengine pale nje kuna kijana anasema sasa za massage ni kazi gani kaza spa ni hakika kike. Wewe unaweza mshauri vipi? Wewe unaweza badisha mawazo yake vipi? Maana yake hizi kazi tumefuatilia sana sana. Watu wanasema wao zinafaa sana sana na madada. Ama una sana sana sijasema huko. Ni kweli kaka Joseph. Ikiwa pale kuna kijana pia ako na mawazo mawazo kama hayo unaweza mfuta vipi hao mawazo? Maana yake nimeona unaipenda unaongea na confidence na uko tayari kuendeleza kazi. So pengine pale kuna mtu alibadilisha mawazo akasema hizo kazi za madada madada. Wewe unaweza kufuta vipi hao mawazo? Kikweli saa hizi kazi ziko mara mara mbili. Yeah. Kwanza mimi mtu ambaye ni, ni mtu wa spa ama ni mtu ambaye nimesimia massage kazi pale ni vyema watu wasomee wote okay. si muke si mume kwa sababu gani mgeni anaingia pale mahali anauliza je mimi naomba ni kando je kuna mwanaume je kuna mwanamke kwa hivyo ni lazima sote tuwe pale pamoja twende tusome yeah. haijalishi kwamba iti kazi kitambo kile maana ke nimesema nime mara kwanza wakati ule ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa sababu ulikuwa unapewa hata majina labda lakini sasa hizi nashukuru pia kadri vile tunavyoenda na ule muda nimekaa hadi saa hizi watu wengi wameanza kujua kwamba ni kweli hii kazi kumbe ninaweza pia mtu mkati wa siku. Kwa hivyo ikiwa uko pale nyumbani ama uko pale kazini ama uko pale nje na nisikiza nisikiza mtazamo wangu. Either way ni mke ama ni mwanamume. Hizi kazi zinasomwa na watu wote. Si mwanamke peke yake wala si mwanamume peke yake. Tuendeni kiujumla kiu tujenge taifa letu la Kenya kwa sababu tukisema tunabaguana hapa katikati mm. basi kule mwisho tumekuwa kukuwa na mitihani mimi nimejionea mengi sana katika hino kazi unafikia mahali unaomba tunatafuta vijana wawili ambao wanafanya masaji ukiangalia uko peke yako na kiukweli huwezi kanda watu wawili kwa wakati mmoja mm. hiyo ni, ni mtihani mkubwa sana upande wangu kwa hivyo nawaomba na nawahimiza jamii college ziko nyingi sana zimefunguliwa na support sana county government across the country ziko nyingi sana college zimefunguliwa of course colleges wako walimu ambao wamesomeza shahada wako nazo pale ndani kwa hivyo jamii mjiunge msikae pale nje ni makosa wasisemeni za wasichana hizo kazi si za wasichana peke yake ni za watu wote wale watu ambao nimeingia hapa na pale kikazi nimeona watu tofauti tofauti na nimeona watu ambao ni watu watu wazee wa kabisa mtu anaenda anatafuta ana kusomea kitu kwa hivyo ni kitu ambacho ni cha community ni cha jamii kwa kiujumla kwa hivyo swala hili ni lazima jamii kiujumla tulielewe kivizuri. Masaji ni mtu yote anaweza kanda. Ila tu ni lazima uende usomee. Zamani kakaangu eh, eh, kaka Joel yeah. mtu alikuwa akipiga mpira ama akifungua mahali anaomba ah mtafute mama kenani pale alizama pacha yeah, yeye. Bayana kumbuka hizi. Eh, Kumaanisha hii masaji ilikuwa haijatambulika vizuri katika yeah. kijamii. Basi sasa ziko yako masomo watu wanasomea kwa hivyo hii tunaifanya kama iwe kama kazi yangu kama mtu mwingine ambaye anafanya kazi ya yeah. ofisi kwa hivyo hii kazi ambazo pia nasi zimetu zimetumudu kimaisha na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa kila jambo nimesema tunamtanguliza Mungu kwa hivyo ni lazima jamii ifahamishwe vyema kiupana na kiurefu watu waelewe kwamba hii kazi ni kazi kama kazi zingine tusibaguane hapa katikati najua mko na mambo mengi sana hapo nje yeah. lakini haya hayasaidii kwa saa hizi nitaangalia ninasoma vipi ama nitakuangalia vile unavyo ni pia logic yako 
mimi sina maneno mengi. Huwa naambia watu fanya kitu kwa wakati ambao unafaa. Tuache protocol hapa katikati. Kuna majina watu watu wanapewa sana hapa nje kwamba ile kazi mtu ukifanya dakika mwisho unageuka hivi. Hamna yeah. hamna mimi nimekaa miaka miaka kumi. Mbona mimi sijageuka? Mimi nimekaa miaka kumi. Mbona mimi sijageuka? Eh? kazi ya masaji si kazi ya masaji chukulie hii ni kazi ambayo yeah. umesomea ni inakupa mkati na kazi kama kazi nyingine ni kama kazi nyingine ya ofisini unapojeheshimu unapojeheshimu ili kazi nayo itakuheshimu na kama utajeheshimu basi ni ile kazi haina budi hitakuheshimu kwa sababu ina mambo mengi changamoto ziko nyingi sana ziko nyingi mno na tunashukuru Mungu nikulize naam kaka kulingana na vile tunaongea story inaonekana kuna experience na sasa unaanza kutowataka watu katika ma katika masikio ya kuwa hisi kazi ya wasichana peke yake bali pia vijana wa kiume unaweza ukajitosa katika ulingo wa masaji vitu kama hizo so yeah. katika hii miaka mingi umekuwa katika kazi ni challenge gani nimepata kama mbili tatu ile ambayo huwezi sahau katika hilo kazi asante sana kaka Joseph kuniuliza ile swali kwanza yeah. ni swali lingine ni nzuri sana yeah. katika hilo kazi wakati mwingi mtu anapokupigia simu labda ah kaka ni naomba uje kwangu nyumbani unipe service zako basi pale sana sana kuna kwa mitihani ila tungekuwa tunapatana ile kwa hoteli ama mahali kwa metengenezwa kwa hiyo hali ni vyema zaidi kwa kati mingi challenge mingi sana unaenda kwa mtu unaenda kumkanda kwa kinyumbani ndio mm. inakuwa na challenge labda pengine mtu hata hana bwana shauna yani mambo mingi pale katikati simanishi wote wako hivyo lahash ni watu wachache ndio kidogo maana unajua sina wanadamu kama vijanja vile vile vilivyo haviko sawa kwa maanaisha kuna baadhi ya watu wachache kidogo ndio wanajaribu kuharibu kidogo lakini hizi ni kazi ambazo watu wanasomea na wanaweka mkate kwa kila siku kwa nyumba zao kwa familia zao na watu wanaendelea kama kawaida na watu wanaishi vizuri tuiki tunachotaka ni kwamba mnaposomea hizi kazi hizi ama tunaposomea hizi kazi hizi tuwe na maadili mema ya jamii jamii isitubague jamii itubebe vizuri kama sisi nasi ni watoto wenu sisi ni mlitu za nyinyi na hizi ni akili zetu ambazo tunasomea kwa hivyo sisi tunataka tuende mbele na taifa jumla tusonge mbele tuache hii mambo mengi hapa katikati haisaidii wako tuongea mambo mengi hapa katikati mwisho wa siku tunataka kula <coughs> sijaenda fanya kazi kwa hivyo tu jaribu kidogo tuheshimiane katika kazi ni kazi ambayo ni kila moja ukiwa na uwezo enda usome ndio nikasema pale awali kwamba ziko zimefungula kazi nyingi sana hata ukiangalia Cliff County ukiangalia Mombasa County hapo mali tupo ukiangalia kwale across the country ziko nyingi ziko nyingi mno sana ziko nyingi mno sana ila tu naamini na mini challenge hata wale wenzangu pia ni mahali kwa fee fee ndio kidogo inakuwa na challenge lakini kila mmoja anaomba asome na apate maisha mema na maisha ya familia yake vizuri ndio madili yake fika okay so tumesikia kutoka kwa bwana Kevin Charo ujumbe ni mzuri na kazi ni nzuri <coughs> na tumeona pia ako na mawazo mazuri na jamii kwa jumla si ni kweli kulingana vile pia nimeona umetengeneza job opportunity kwa vijana wako idol umewapatia kazi Wengi. na pia ukipata support ukiendelea kusoma obvious hiyo iko obvious tutasaidia kama hata katika biblia inasema kama huta kwa muaminifu kwa hicho kidogo <coughs> kikubwa hizo kwa muaminifu so kiwa kwa chini sasa umekuwa muaminifu ukapeleka watu wawili watatu kazi na pia hata ukifaulu so kikubwa tunachotaka kwa sasa kwa kumsupport ndugu yetu ameitwa akaendeleze masomo katika international katika kima taifa so anataka support yetu tumsupport ambaye anasikia video atatuachia social media handle zake hapa tukamtafute tumsupport kwa kazi yake mikono na pia zaidi ya wote tukamsupport ili aende kule aka represent Kenya nzima aka represent Afrika mzima kwa kazi ni kweli bwana kabisa okay so kwa muda mchache tu mimi nataka ukane social media handle zako hapa mtu yote akikutaka unapatikana wapi na unapatikana vipi kwa kwa kifupi mimi na kamera yako ndio hiyo inapatikana kwa Facebook unajiita Kelvin Baya capital letter hiyo B itakuja pale utaona haraka sana alafu pia niko na namba ya simu namba yangu ya simu ni 0750 72261 kwa Instagram yangu unajiita kelvin.baya nipo sana pale na mtu akitaka sampuli yako kazi akaenda katika mitandao atapata. E, mtu akitaka sampuli zangu zipo 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 kadhaa kwenye mitandao. E, ile nimetangulia nikasema kwamba kazi yetu ya masaji ni vitu za practical. Yeah, yeah. Skill yetu ni ya practical. Kwa hivyo usi, usijibane pale mali huko. 
ukasema ah huyu labda nilimwona kwa mali fulani mimi nipo mbona mimi nipo sana yani mimi nipigie tu simu sio na katika maeneo ya Mombasa unapatikana hapo mimi saizi niko hapa Mombasa niko saizi za Bamburi pale unapatikana sana ile mtaa hizi niko sana okay huyo ni Kevin <coughs> ambaye ndiye alikuwa mgeni wetu kwa siku leo so wito wake tumesikia sote msikose ku support mtafute pia mkipata mtu anataka massage Kevin yuko ameka social media handle zake hapo tumsaidie na tutasaidika sote kwa jumla kama vijana na kama taifa letu la Kenya so hii ilikuwa hiyo TV na mimi nikuwa presenter Jose asanteni sana